¿Sabía usted que al 25% de los pacientes con COVID-19 se les ha caído el cabello? Y ahí tiene la información y la noticia en pantalla. Y la pregunta que muchas personas se hacen, esto es algo con lo que no contábamos, ¿no? Pero estas son las situaciones que pasan con este virus que no se acaba de entender y todavía se está estudiando y falta mucho todavía por explorar y entender además las consecuencias que ocasiona el haber padecido la enfermedad a corto y a largo plazo. La pregunta que se hacen tanto hombres como mujeres, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la alternativa? Tenemos el privilegio de recibir aquí en nuestra casa en Buena Vida el, un especialista precisamente en trasplante capilar, el doctor Jorge Gaviria. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el tema. Hay que llegar al punto de trasplante cavira, capilar debido precisamente a la enfermedad COVID-19. Como decía Heráclito, en las pandemias esperemos lo inesperado. Yo creo que es muy importante decir que estamos viendo un incremento en la cantidad de gente. La gente, el riesgo tan grande que tiene, la gente que tiene pérdida de pelo, es la gente que más está muriendo. O sea, el, la gente se está llamando, por ejemplo, el signo de Gabrin, que fue el primer médico que murió por COVID en Estados Unidos. Entonces, ese signo es un riesgo que la persona tiene. Usted entra calvo con bastante calvicie, sabemos que ese va a ser muy mal pronóstico. Los hombres más del doble que las mujeres, 2.5 veces más hospitalizados que, los, que las mujeres. Eso es correcto, y hay pérdida de cabellos en ambos. Hay algo que se llama envejecimiento folicular, o sea, cuando el folículo del cabello, a medida que pasan los años, también envejece, y hay una caída de cabello que podríamos decir que también es consecuencia de las hormonas. Si a esto se le suma lo agresivo que es el coronavirus... El, el segundo, hablemos del segundo por el tiempo... Estamos viendo que las personas que tienen tratamiento contra la próstata o la caída del pelo están deteniendo más la presencia del COVID. Las personas que no tienen, eh, están tomando ningún medicamento que eh, aplaque los, la testosterona en este caso, eh, ese tipo de personas tienen más riesgo, o sea, que a más calvicie más riesgo de, de, de tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque la testosterona está haciendo que las células del COVID sean más agresivas. Entonces, ahí es donde vemos que en realidad las hormonas son una parte, en este caso los andrógenos de, las mujeres, de los hombres, tienen un papel preponderante en el COVID. Y eso me pongo a pensar y analizar el curso de lo que usted está explicando y está demostrado eh, mundialmente que los hombres padecen más que las mujeres de coronavirus y que mueren más que las mujeres de coronavirus. El primer estudio hecho por los chinos, el segundo estudio grande hecho por los españoles, tiene toda la razón, 2.5, 2.5 veces más los hombres que las mujeres, por andrógenos. Cada que la cuestión hormonal tiene mucho que ver en la mortalidad del COVID. O sea, y cuando hablamos, por ejemplo, de la especialidad suya de trasplante de cabello, hay personas, eh, yo me imagino que quizás a un hombre no le agrade que comience una calvicie temprano. Y hay muchos hombres que se lo realizan, pero las mujeres mucho más aún, ¿verdad? A los 50 años, el 54% de hombres y mujeres tienen pérdida de pelo que necesitan trasplante. En este caso, lo que estamos viendo es estrés. El estrés del COVID produce pérdida de pelo. A los tres a seis meses después de hospitalización por COVID hay una pérdida de pelo muy impresionante. Eh, nada más entrando aquí vi un pana paciente y le dije, usted está muy joven, antes habíamos hecho televisión juntos, venga yo la veo. Cuando veo cantidad de pérdida de pelo en pedazos, no es de a poquitos, eso se llama telogemefluvium, eso no es pérdida de pelo por problema androgenético. Eso es pérdida de pelo por telogenefluvium, que es lo que estamos viendo, pérdida de, de cabello en cantidades después de hospitalización. Ahora que habla de eso, y aprovecho que usted está aquí, eh, he mencionado en otros programas que es normal, podríamos decir, perder diariamente hasta 100 cabellos. ¿Qué sucede? Que con el paso de los años y la, la disminución de todas las hormonas, las mujeres nos damos cuenta cuando nos duchamos y lavamos la cabeza que perdemos más cabello. Ustedes, ustedes bajan los estrógenos y suben los andrógenos. Por eso la, a la abuelita le sale, le sale el bozo y, y, y la voz se le pone más ronca. Porque le suben los estrógenos, le bajan los estrógenos. Y los vellitos suben por aquí fuera de lugar, por ejemplo. Andrógenos. Exacto. Entonces la, esa, es la, esa es la pérdida de pelo y la edad que lo estabas mencionando 
eh, lo segundo es los genes. De todas maneras sabemos, sobre todo en el cromosoma X, dependiendo de los arreglos que haya en el receptor de los andrógenos del cromosoma X. Sin embargo, en 15 segundos que me faltan tengo que decir eh, que hay soluciones como es el trasplante capilar y queda natural. Perfecto, y tenemos que hablar del estrés. Cuando tenga estrés, quíteselo, porque cuando se le quita el estrés le vuelve el pelo. Dele tres meses. Muy bien, me encanta Comer, eso. comer antioxidantes, doctora, que usted tanto Muy habla bien, de es, antioxidantes. Claro, hey, me sigue, qué bien, muchas gracias. Yo hablo no, mucho de antioxidantes. Usted habla muy bien, sabe mucho, <risa> sabe mucho, sabe mucho. Qué belleza. Lo tenemos que invitar de nuevo. Muchas gracias. Vamos a hablar del efecto de los antioxidantes en el cabello, ¿le parece bien? Perfecto. Y me trae una lista de antioxidantes porque la, a lo mejor hay alguno que yo no he mencionado. Lo tengo en mi lista de antes de cirugía <risa> y en mis pacientes, siempre sale con eso. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Un número telefónico de su oficina? 954-871-8800. 954-871-8800. Ahí lo tiene. Y hay un 305. Doctor Gaviria, ahí lo tiene. Jorge Gaviria, trasplante de cabello. Vamos a despegarnos unos segunditos nada más. Regreso enseguida porque voy a hablar especialmente en el día de hoy, que es el Día Internacional de la Concientización de esas personas que padecen fatiga crónica. Es una condición. Y quédese, no se mueva. Mire esto que le preparamos. Lea la pantalla.